এডুসলভের পক্ষ থেকে সকল স্টুডেন্টসদের শুভেচ্ছা রইল এখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সকল স্কুলগুলি ছুটি স্টুডেন্টসরা যাতে এই সময় ঘরে বসে নিরাপদভাবে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য এডুসলভ কতগুলি ভিডিও আপলোড করছে স্টুডেন্টসদের সুবিধার জন্য তারা ঘরে বসে ক্লাস ওয়াইজ বিভিন্ন সাবজেক্ট অনুশীলন করতে পারবে প্রতিদিন সকাল ছটা থেকে নটা পর্যন্ত যদি এই আপলোড ভিজু ভিডিওগুলি দেখে নিয়ে তারা অনুশীলন করতে পারে আশা করি তারা সবাই উপকৃত হবে এই অনলাইন সিস্টেম শুধু ছাত্র ছাত্রীদের জন্যেই মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়টা পাওয়ার জন্য তোমাদের সকলকেই যারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে ক্লাসের বন্ধুদের শেয়ার করবে যাতে যথাযথ সাবজেক্টগুলি পেতে পারো তার জন্যে বেলাইকনে প্রেস করো অষ্টম নবম ও দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টসদের শুভেচ্ছা রইল আজকে বাংলা ভাষা কি করে প্রকাশ করতে হবে তোমার কোনো বিশেষ ভাবকে নিজের মতো করে কিভাবে প্রকাশ করলে সহায়ক হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাচ্ছি কোনো বিশেষ ভাবকে নিজের মতো করে প্রকাশে সহায়ক পদ পদবিন্যাস করতে গেলে আমাদের কতগুলি কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে তাহলে খুব সুবিধা হবে ভালো লেখা তার মনে রাখতে হবে তোমার সামনের যে লোকগুলি তোমাকে চেনে তারা তোমার পড়াশোনার গভীরতা বা লেখার গভীরতা যতটুকু ভাববে কিন্তু যারা তোমাকে চেনে না দেখেনি তোমার লেখার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার গভীরতা কতটা আছে মনে রাখবে সাধারণত গদ্যে ক্রিয়া ব্যবহার হয় বাক্যের শেষে কিন্তু পদ্যে ছন্দ মিলানোর সুবিধার জন্য পঙ্ক্তির শেষে ব্যবহার না করে আগেও ব্যবহার করা যায় শেষেও ব্যবহার করা যায় তবে আগেও কখনো কখনো ব্যবহার করা যায় পদ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে তা হবে না গদ্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে সবার শেষে দেখো একটা উদাহরণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি দেখো প্রথম লাইনে ক্রিয়া দেখো এখানে একটা আছে আছে চায় আছে দ্বিতীয় লাইনে ক্রিয়াটা আছে দেখো করে কিন্তু এটা এখন পদ্মরূপ কিন্তু গদ্যরূপে দেখো হায় এই জগতে যার ভুরি ভুরি আছে সেই বেশি চায় রাজার হাত কাঙালের সমস্ত ধন চুরি করে গদ্যরূপ হাত বহস্ত লেখা যাবে রাজার হস্ত কাঙালের সমস্ত ধন চুরি করে দুই নাম্বার আর একটা খেয়াল রাখতে হবে সাধু ও চলিত ভাষা মিশিয়ে লেখা বা বলা যাবে না যেমন যদি লেখো ইহারা মাতা বাবাকে বলিতেছে এটা কিন্তু হবে না কারণ ইহারা বলেছে আবার মাতা বাবা বাবাকে বলিতেছে হবে না হয় সাধু না হয় চলিত ভাষায় লিখবে সাধু ভাষায় যেমন ইহারা মাতা পিতাকে বলিতেছে আর না হলে চলিত ভাষায় লিখতে হবে এরা মা বাবাকে বলছে তিন নম্বর দেখো উপস্থাপন করবে লিঙ্গ বচন পুরুষ অনুযায়ী বিভিন্ন পদ এই বিভিন্ন পদের ব্যবহার করবে লিঙ্গ বচন এবং পুরুষ অনুযায়ী যেমন সুলেখিকা সুফিয়া কামাল তাদের মধ্যে ফুলগুলি বিতরণ করেন দেখো সুলেখিকার জায়গায় যদি লেখক লেখো তা তো হবে না কারণ সুফিয়া কামাল মহিলা তাদের সম্মানীয় সম্মান করছি চন্দ্রবিন্দু তাদের মধ্যে ফুল ফুলগুলি এবার দেখো একটা বছরটা ফুলগুলি একটা ফুল তো করেনি ফুলগুলি বিতরণ করেন যেহেতু তাদের করেছি করেন 
আর তাদের করলে করতাম বিতরণ করে দেখুন উপযুক্ত উপসর্গ অনুসর্গ প্রত্যয় ব্যবহার করতে হবে যেমন গড় হায়া হয় না গড় হাজির হয় হাজিরের অভাব গড় হাজির কিন্তু গড় হায়া হয় না হবে বে হায়া তাহলে গড় নয় বে এই উপসর্গটা ব্যবহার করতে হবে এই উপসর্গ ব্যবহার করতে হবে অনুসর্গ দেখো আমার কর্তৃক নয় হবে আমা কর্তৃক নতুবা আমার দ্বারা তার সঠিক উপসর্গ অনুসর্গ দরকার আবার বাড়িয়াল বাড়িয়াল লাঠিয়াল হয় বাড়িয়াল হয় না বাড়িয়াল নয় বাড়ি ওয়ালা ওয়ালা থেকে বাড়ি ওলা এভাবে ব্যবহার করতে হবে শব্দ দ্বৈত ও ধনাত্মক শব্দ ব্যবহার বিষয় হৃদয় গ্রাহী করে তোলে তুমি যে বিষয়টা লিখবে সেই বিষয়টা হৃদয় গ্রাহী গ্রাহী করে তুলবে যেমন টুকরো টুকরো মেঘের মধ্যে তারারা জল জল করছে দেখো শব্দ দ্বৈত টুকরো টুকরো আর জল জল করছে এটা হলো ধনাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছ এর খুব হৃদয় গ্রাহী হয়ে উঠেছে সন্ধি সমাস এক কথায় প্রকাশ এগুলি শব্দ এবং পদ সমূহের যেমন সংক্ষিপ্ত করে এটা তোমার দরকার আবার শ্রুতিমধুরও করে কারণ দেখবে লেখা থাকবে মাধ্যমিকে এত ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে বা এতটি বাক্যে লিখতে হবে তা আমি যদি বাক্যগুলিকে সংক্ষেপ বা শব্দগুলিকে সংক্ষেপ করতে হয় তাহলে আমাকে সন্ধি সমাজ এক কথায় প্রকাশ জানতে হবে বিশেষ ও বিশেষণের ব্যবহার যেমন বাক্যকে সঠিক করে আবার শুদ্ধরও করে মনে রাখবে নাম পদের সাথে বিশেষণ বসে যেমন নাম পদ লোকটি বিশেষণ দরিদ্র আর নাম পদের সাথে এর হয়ে গেলেই বিশেষ বসবে যেমন লোকটির লোকটির র এর হয়ে গেল নাম পদের সাথে এর লোকটির দারিদ্রতা এটা বিশেষ পদ তাছাড়া নাম পদের আগে বিশেষণ ব্যবহারে বাক্য অতিরিক্ত মাত্রা পায় যেমন আপনার স্নেহধন্য ছাত্র আপনার উপস্থিতি শ্রদ্ধার সাথে কামনা করে এই ছাত্রের আগে স্নেহধন্য বিশেষণ আবার কামনা শ্রদ্ধার সাথে কামনা করে কত সুন্দর লাগছে সমোচ্চারিত শব্দ বাগধারা প্রবাদের ব্যবহার করা সময়ে সময়ে যথার্থ হয় সমোচ্চারিত ভিন্ন ভিন্নার্থক শব্দ বিপরীত শব্দ অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগ লেখার গভীরতা প্রকাশ করে সর্বোপরি যার উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা তার বুঝতে অসুবিধা না হয় বা ভিন্ন অর্থে না বোঝেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তুমি শুধু বলে গেলেই হবে না তুমি যার উদ্দেশ্য বলছো তিনি বুঝতে পারছেন কি বা যার উদ্দেশ্যে লিখে দিলে তিনি কি বুঝতে পারছেন মান না তিনি ভিন্ন অর্থে প্রকাশ করছেন সেদিকে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে লেখার সময় যে অংশটা লিখবে সে ধারাবাহিকতা পর 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 কীভাবে লিখবে এরও পাথারি কতগুলি বাক্যের সমষ্টি জানা না হয় একেবারে পরস্পর লিঙ্ক থাকে এমন ধারাবাহিকতা রাখতে হবে এবং এই লেখাতে তোমার সৌজন্যতা বজায় রাখতে হবে এই জন্য তোমার সেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অনেক বই পড়তে হবে তোমাকে ভালো ভালো গ্রন্থ পড়তে হবে তোমাকে যেমন এদিকে সাধু চলিত শব্দগুলি জানতে হচ্ছে জানতে হচ্ছে তোমাকে লিঙ্গ বচন পুরুষ উপসর্গ অনুসর্গ প্রত্যয় শব্দ দ্বৈত ধনাত্মক শব্দ সন্ধি সমাস এক কথায় প্রকাশ বিশেষ বিশেষণ সমুচ্চারিত শব্দ বাগধারা প্রবাদ সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বিবৈ শব্দ এগুলি তোমার জানতে হবে আর চাই ভালো সদগ্রন্থ পড়া যদি তোমরা সময় হয় তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলি পড়বে তোমার লেখার গভীরতা কত বাড়বে তোমার সত্যি আকর্ষণীয় হয়ে হয়ে উঠবে তোমার লেখা পারলে আবুল কালামের লেখা বই আছে দেখতে পারবে পড়তে পারবে তোমাকে অনেক তোমার লেখা পড়া এগুলি অত্যন্ত উচ্চমাত্রা পাবে বলে আমি মনে করি
এগুলি ভালোভাবে পড়বে ধন্যবাদ তোমাদের